இசை உலகின் உயர்ந்த இடத்தை பிடித்த ஆளுமை மிக்கவராக தியாகராஜ சுவாமிகள் இருந்தார் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் நூற்றி எழுபத்தி மூன்றாவது தியாகராஜ ஆராதனை இசை விழாவை திருவையாற்றில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு முறைப்படி தொடங்கி வைத்தார் திருவையாறு தியாகராஜ ஆராதனை விழாவை தொடங்கி வைத்து பேசிய குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு காவிரியில் தண்ணீர் ஓடுவதை பார்த்து இதயபூர்வமாக மகிழ்ச்சி அடைவதாக தெரிவித்தார் இந்திய கலாச்சாரம் மிகவும் பழமையானது என்று கூறிய அவர் இன்றும் நமது கலாச்சாரம் பழமை மாறாமல் உள்ளதாக தெரிவித்தார் மக்கள் தமிழர் என்பதில் பெருமை கொள்வதோடு இந்தியன் என்பதிலும் பெருமை கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார் அனைத்து மக்களும் தாய்மொழிகளை போற்றி வளர்க்க வேண்டும் என்று கூறிய அவர் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வழிக் கல்விக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் இந்திய சாஸ்திரிய சங்கீதத்தின் பொக்கிஷங்களை எதிர்கால சந்ததியினருக்கு எடுத்துச் செல்வதில் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் உதவும் என்று தாம் நம்புவதாக அவர் கூறினார் மூன்று மொழிகளை கொண்ட அழகான விழாவாக தியாகராஜ ஆராதனை விழா இருப்பதாக கூறிய அவர் அனைத்தையும் கடந்து எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைப்பது இசை மட்டுமே என்றும் இசை நமக்குள் அமைதியை ஏற்படுத்துவதாகவும் தெரிவித்தார் மதத்தின் பெயரால் யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது என்று தெரிவித்த அவர் வளர்ச்சித் திட்டங்களில் அரசியல் பார்க்காமல் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இசை கலாச்சாரம் இந்திய துணைக்கண்டம் முழுவதும் பரவியுள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் தொன்மையான இந்த கலாச்சாரத்தையும் நம்முடைய பாரம்பரியத்தையும் மனித குல மாண்பையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கூறினார் சங்கீதமோ சாகித்யமோ ஜனல் சமைக்கவும் ஜெயிஸ்தும் குலம் பேர்த்தோ மதம் பேர்த்தோ வர்க்கம் பேர்த்தோ வர்ணம் பேர்த்தோ ஜில்லா பேர்த்தோ பாஷ பேர்த்தோ ஜனாந்த சீழ்ச்சே பிரயத்னால் செய்தோன இ ரோஜுல்லோ சங்கீதம் ஒக்கட்டே அந்தரணி கலிப்பி வன்சகலது ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் தியாகராஜ ஆராதனை விழாவில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான இசை கலைஞர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர் இந்த இசை விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைகள் இசைக்கும் நிகழ்வு வரும் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெறுகிறது அன்றைய தினம் ஆயிரக்கணக்கான இசை கலைஞர்கள் திருவையாறில் குழுமி தியாகராஜருக்கு மரியாதை செலுத்த உள்ளனர் முன்னதாக இன்று திருச்சியில் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் கலை அறிவியல் கல்லூரியின் இருபத்தி ஒராவது பட்டமளிப்பு விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவர் உரை நிகழ்த்தினார் மாநிலங்களின் அலுவல் மொழியாக அந்தந்த மாநிலங்களின் தாய்மொழியே இருக்க வேண்டுமென்று அவர் கூறினார் கல்வி என்பது வேலைவாய்ப்புக்கு மட்டுமல்ல அது மனிதனை மேம்படுத்தக்கூடியது அதிகாரம் அளிக்கக்கூடியது என்று தெரிவித்தார் யுனெஸ்கோவும் தாய்மொழியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் வகையில் பள்ளிக்கல்வி தாய்மொழி வாயிலாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் நாம் எத்தனை மொழிகளை வேண்டுமானாலும் கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் தாய்மொழிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் மாணவர்கள் சமூக பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் வன்முறை அமைப்புகளில் ஒருபோதும் இணையக்கூடாது என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் கிராமங்களின் வளர்ச்சியில் நாட்டின் வளர்ச்சி அடங்கியிருப்பதால் கிராமப்புறங்களுக்கு நாம் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றார் நீர்நிலைகள் வறண்டு போவதை தடுக்க மழைநீர் சேமிப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து தண்ணீர் சேமிப்பு நடைமுறை அனைத்தையும் மக்கள் முனைப்புடன் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் Digital India, Clean India, Swachya Bharat, Beti Bachao, Beti Padao, Yoga, Fitness India Campaign, for Draft, More Craft, and No Use of Regal Plastic. So many programs are there, so many opportunities are there. You have incubation, you have innovation. வரலாற்றை மாற்றாமல் உண்மை வரலாறுகளை கல்வி திட்டங்களில் இணைத்து நமது பள்ளிகளில் போதிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் தஞ்சையில் நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக்கொண்டு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடுவை தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாநில அமைச்சர்கள் அரசு உயரதிகாரிகள் வரவேற்றனர் பொதுகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டியூ நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் 